কিছু টুইস্টেড কোশ্চেন চলো তো রিতের এটা সেকেন্ড পার্ট আরো কিছু টুইস্টেড কোশ্চেন আমরা নিয়ে চলে এসেছি তো প্রথম কোশ্চেনটা দেখো বোর্ডে লিখে রেখেছি বেশ মজাদার কোশ্চেন বলছে এ বস্তুকে বি বস্তু দ্বারা ঘর্ষণ করায় এই হচ্ছে এ বস্তু তুমি কি করেছো বি বস্তু দ্বারা ঘর্ষণ করেছো অর্থাৎ এই বস্তুটাকে বি বস্তু দিয়ে ঘর্ষণ করেছো এইভাবে এইভাবে ঘষেছ ফলে এ বস্তুর আদান হয়ে গেছে এত কুলম দেখো পজিটিভ লেখা রয়েছে আদান হয়ে গেছে এত কুলম মানে এখানে তো পজিটিভ রয়েছে কিছু নেই মানে পজিটিভ আছে তাহলে এ বস্তুর ঘরের কি পরিবর্তন হবে অদ্ভুত ব্যাপার ঘষেছ ঘষার ফলে ওর চার্জ হয়ে গেছে তাহলে ভর কেন পরিবর্তন হবে এইটাই হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন যে ভরটা কেন পরিবর্তন হবে ওকে ভরটা পরিবর্তন হবে এই কারণে দেখো তুমি যখনই এ বস্তুটাকে বি বস্তু দিয়ে ঘুষেছ এ বস্তুর আধান হয়েছে পজিটিভ তার মানে এ বস্তুর আধান কেন পজিটিভ হয়েছে তার কারণ এ বস্তু থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে চলে গেছে এ বস্তু থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে চলে গেছে ফলে এ বস্তু ইলেকট্রনের লস হয়ে গেছে তাই না তাহলে কি হয়েছে অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রন কিছু পরিমাণ ইলেকট্রন মনে করো এন সংখ্যক ইলেকট্রন কি হচ্ছে এ থেকে বিতে চলে এসছে তাই তো এর ফলেই এ বস্তু হয়ে গেছে পজিটিভ তাহলে এখানে আমরা কি ব্যবহার করবো এখানে আধানের কোয়ান্টাইজেশন নীতিটা আমরা ব্যবহার করবো আধানের কোয়ান্টাইজেশন তোমাদের মনে আছে আশা করি আধানের কোয়ান্টাইজেশন হচ্ছে কোনো আধান কিউ ইজ ইকাল টু সবসময় লেখা যাবে এন ইন্টু ই ওকে এইবারে এন এর এন মানে হচ্ছে নাম্বার অফ ইলেকট্রন ওকে তো এখানে দেখো এখানে কিছু পরিমাণ ইলেকট্রন এখানে চলে এসছে ইলেকট্রন যেহেতু নেগেটিভ পার্টিকেল এ থেকে বিতে চলে এসছে এতে নেগেটিভ পার্টিকেলের কমে গেছে মানে এতে তো প্রোটন আর ইলেকট্রন একই ছিল এখন ইলেকট্রন বেশি বেরিয়ে চলে গেছে তাহলে প্রোটন বেড়ে গেল তাই না তাহলে এ হয়ে গেল পজিটিভ তাহলে কতগুলো প্রোটন বেরিয়ে গেছে বা কতগুলো ইলেকট্রন বেরিয়ে গেছে সরি প্রোটন তো বেরোয় না তখন ইলেকট্রন কতগুলো বেরিয়ে গেছে উত্তর হচ্ছে এন সংখ্যক ইলেকট্রন বেরিয়ে গেছে এবং তার জন্য চার্জ কত ক্রিয়েট হয়েছে প্লাস ফোর দেখো কুলম্বে রয়েছে এই জায়গাটা খেয়াল রাখবে কুলম্ব রয়েছে কিন্তু ফোর পয়েন্ট ইন্টু টোয়েন্টি তো মাইনাস টেন ইএসইউ এর একটা ডেটার সাথে ম্যাচ করে যায় তো সেই জন্য ইএসইউ এর সাথে এটাকে গুলিয়ে ফেলো না ওকে এখানে আমরা কিন্তু কুলম্বি ইউজ করবো তাহলে আমাদের অ্যান্সার কি হবে অ্যান্সার হচ্ছে আমরা ধরলাম এন এন সংখ্যক ইলেকট্রন বেরিয়ে গিয়েছে এবং এন সংখ্যক ইলেকট্রন যদি বেরিয়ে যায় তাহলে কি হবে কটা ইলেকট্রন বেরিয়ে গেছে দেখে নি অর্থাৎ কিউ ইজ ইকাল টু এন ই কিউ এন কত ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন এন ইন্টু ইলেকট্রনের চার্জ কি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন তাই তো কুলম্বে তাহলে এখানে এন ইজ ইকাল টু কত আসছে দেখো ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন ওকে দেখো ক্যালকুলেশনটা আমরা কী রো করলাম ফোর পয়েন্ট এইট ওয়ান পয়েন্ট সিক্স দিয়ে ভাগ করলে ষোলো তিন আটচল্লিশ তাহলে ষোলো তিন থ্রি ইন্টু ষোলো সিক্সটিন থ্রি থ্রি ইন্টু সিক্সটি ফর্টি এইট হয় তো দেখো হয়ে গেল এই থ্রি আর টেন টু মাইনাস নাইনটিন উপরে গেলে প্লাস নাইনটিন হয়ে যাবে তো দেখো এত তার মানে এতগুলো ইলেকট্রন ওর বেরিয়ে গেছে এ থেকে তাহলে এর ভর কমে যাবে নিশ্চয়ই ইলেকট্রনের তো ভর আছে ইলেকট্রনের ভর যতই কম হোক দেখো ইলেকট্রনের খানিকটা তো ভর আছে তাহলে এতগুলো ইলেকট্রনের ভর কত আমরা জানি একটা ইলেকট্রনের ভর इलेक्ट्रन बेड़े गर कमे कत কতগুলো ইলেকট্রন দেখো এন ইন্টু এম ই মাস অফ ইলেকট্রন এম ই হচ্ছে মাস অফ ইলেকট্রন এনটা কত থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন তাকে মাস অফ ইলেকট্রন দিয়ে ভাগ করছি নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান কেজি তাহলে এত কেজি মাস অফ কমে গেছে তো এখানে এবার আমরা এই গুণটা করে দিলে পরে আমরা পেয়ে যাবো টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট থ্রি ইন্টু কেজি তাহলে এতটা এত কেজি ভর ওর কমে যাবে কার না এর অ্যান্সার হয়ে গেল অনুভূমিক টেবিলে রাখা হয়েছে অর্থাৎ মনে করো একটা একটা অনুভূমিক টেবিল রাইট এই হচ্ছে একটা অনুভূমিক টেবিল টেবিলের পায়া চারটে এখানে কি করা হয়েছে এই একটা আধান 
আর একটা আধান এই দুটো বল দুটো বলকে সুতোর সাথে বেঁধে রেখে দিয়েছি দুটোই কিন্তু পজিটিভ তাহলে পজিটিভ পজিটিভ বিকর্ষণ হবে ভয়ানক বিকর্ষণ হবে তাই তো বিকর্ষণ হবে তার মানে টকাস করে সরে যাবে আর সুতোয় অমনি টান তৈরি হয়ে যাবে তাই তো তাহলে এই সুতোর টান যতটা তৈরি হবে সেই টানটা কত তো বুঝতেই পারছো ওই সুতোতে যে টানটা হবে এই দুটো এই দুটো বলের মধ্যে যে বিকর্ষণ বলটা কাজ করবে সেটাই সুতোর টান হয়ে যাবে তাই তো এতে এতে কোনো সমস্যা নাই দুটো বলের মধ্যে যে বিকর্ষণ বল সেটাই হবে সুতোর টান তাহলে বিকর্ষণ বল সমাজ সুতোর টান আমরা লিখতে পারি সুতোর টান ইজ ইকাল টু বিকর্ষণ বল আমরা লিখে নিই বিকর্ষণ বল কেন হবে দুটোই পজিটিভ তাহলে বিকর্ষণ বলের মান কুলম কি বলে গেছে বিকর্ষণ বলের মান হচ্ছে কে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এই হচ্ছে ফর্মুলা এখানে দেখো প্রত্যেকটা কুলম্বে আছে অর্থাৎ এসআই সিস্টেমে আছে তাই তো তাহলে কে এর মান কত কে এর মান তোমরা সকলে জানো নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন এই হচ্ছে আমাদের কে এর মান যদি এটা শূন্য মাধ্যমে বায়ু মাধ্যমে আছে ধরে নিয়েছে এখানে অন্য কোনো মাধ্যম বলেনি বেশ ইন্টু কিউ ওয়ান কিউ টু কি হবে কিউ ওয়ান কিউ টু একটা হচ্ছে দুই মাইক্রোকুলম দুই মাইক্রোকুলম মানেই হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স আর একটা হচ্ছে তিন ন্যানোকুলম ন্যানোকুলম মানে হচ্ছে টেন টু দি মাইনাস নাইন ওকে কারণ কিউ ওয়ান কিউ টুর ভ্যালুগুলো একটু আগে থেকে লিখে নেবেন ওটা গুলিয়ে যাবে কিউ ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে টু মাইক্রোকুলম দ্যাট ইস টেন টু দি মাইনাস সিক্স কুলম আর কিউ টু হচ্ছে থ্রি ন্যানোকুলম দ্যাট ইস থ্রি ইন্টু টেন টু দি মাইনাস নাইন কুলম ওকে দুটো ভ্যালু বসিয়ে দিলাম তারপরে আর স্কোয়ার আর কত আর হচ্ছে টেন সেন্টিমিটার সেন্টিমিটারে থাকলে কিন্তু অঙ্ক হবে না এটাকে মিটারে নিয়ে আসতে হবে টেন টু দি টেন ইন্টু টেন টু দি মাইনাস টু করে দিলাম মিটার হয়ে গেল এবার এটাকে আমি স্কোয়ার করে দিলাম এবার এই ক্যালকুলেশনটা করলেই তোমার উত্তর চলে আসবে নিউটন ওকে স্টুডেন্টস এই হয়ে গেল আমাদের অ্যান্সার এবার দেখো কি করে আমি ক্যালকুলেশনটা করেছি কে এই জায়গায় টেন নাইন উঠে তোমার নাইন তিন দু গুণে ছয় ছয় নয় চুয়ান্ন এই চুয়ান্ন বসে গেল টেন মাইনাস নাইন এই মাইনাস নাইন কেটে গেল কেটে গেল মাইনাস ছয় আর এখানে দেখো টেন টু মাইনাস ওয়ান হবে তলাটায় উপরে মাইনাস ওয়ান তার স্কোয়ার মাইনাস টু সেটা উঠে গেল টেন টু টু মাইনাস সিক্স আর টু মাইনাস ফোর তাহলে এত নিউটন সুতো হচ্ছে টান ওকে এটাও একটু খড়ো মোড়ো টাইপের অঙ্ক তোমাদের মনে হতে পারে দেখো খুব সিম্পল অঙ্ক কিন্তু জাস্ট একটু ঘুরিয়ে দিয়েছে সুতোর টান বার করতে দিয়েছে আর তোমরা ভাব যে সুতোর টান কী করে বার করবো কিছুই না ফোর্স কুলম এর বি রিপালসিভ ফোর্স কত বার করলে সুতোর টান বেরিয়ে যাবে চলো নেক্সট অঙ্কে যাই এবার একটু বেশি টুইস দিয়ে দিয়েছি একটু ওম স্লয় ঢুকলাম ওম স্লয় ভি ইজিকাল টু আইআর এসব তো তোমরা জানো ডাইরেক্ট ফর্মুলায় অঙ্ক টঙ্ক পুরো করতে হয় এসব তো তোমরা জানো কিন্তু কুইস্টেড দেখো তো এটা পারো কি না বলছে আই ভি ক্যারেক্টারিস্টিক দেওয়া আছে বাই ভি গ্রাফ দেওয়া আছে এবং গ্রাফটা এরকম হয়েছে তিরিশ ডিগ্রি কোন করেছে ভি অক্ষের সাথে প্রশ্ন করেছে আই ভি গ্রাফটা দেওয়া হচ্ছে পরিবাহিতা নির্ণয় করবে বাবারে পরিবাহিতা নির্ণয় করতে দিয়েছে কি করে করবো এটা পরিবাহিতা নির্ণয় কি করে করবো ওকে তো একটু দেখো পরিবাহিতার ব্যাপারটা আশা করি তোমরা জানো রোদ মানে হচ্ছে আর ইজ ইকাল টু ভি বাই আই তাই তো ওহমের সূত্র তাই বলেছে পরিবাহিতা মানে কি রোধের উল্টোকে বলে পরিবাহিতা ওয়ান বাই আর তাহলে সেটা কি হবে আই বাই ভি তাই না তাহলে এই স্ট্রেট লাইনটার উপরে যে কোনো একটা পয়েন্ট তুমি নিয়ে নাও ঠিক আছে মনে করো এইখান থেকে এই পয়েন্টের দূরত্ব ভি ওয়ান এবং এইখান থেকে এই পয়েন্টের দূরত্ব অর্থাৎ আই অক্ষ বরবার যেটা গেছে সেটা মনে করো আই ওয়ান তাহলে তাহলে এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে কত এক্স এর দিকে এক্স কমা ওয়াই তাহলে ওয়াই এর দিকে এটা হচ্ছে তাই না তাহলে এই ত্রিভুজ একটু খেয়াল করো তো ও এই বিন্দুটার নাম এ দাও তাহলে এই ত্রিভুজের তুমি একটু খেয়াল করো এই ত্রিভুজের যেখানেই তুমি এই যে কোনো বিন্দুই নাও না কেন এই পর বারবারই তো এখানে অ্যাঙ্গেল থার্টি ডিগ্রি হবে তুই কমিটিতে তো কোনো শিখেছ তাই না তাহলে এই বিন্দুটা এই যে ত্রিভুজটা তুমি পাচ্ছ ও এ ও এ ভি ওয়ান ও এই যে এই যে ত্রিভুজটা ও এ ভি ওয়ান ও এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে তুমি দেখো তো যে লম্ব কোনটা লম্ব হচ্ছে এ ভি ওয়ান তাই না লম্ব হচ্ছে এ ভি ওয়ান এ ভি ওয়ান কতটা হয় এখান থেকে এতটা কত না আই ওয়ান লম্ব কতটা লম্বের মান হচ্ছে আই ওয়ান এ ভি ওয়ান মানে তো আই ওয়ান এতটা স্থানাঙ্ক এটা ভি ওয়ান এটা আই ওয়ান তাহলে আইটা হচ্ছে আই ওয়ান আর ভূমি কোনটা হবো ওই ত্রিভুজের ভূমি হচ্ছে দেখো এখান থেকে এতটা ভি ওয়ান ভি ওয়ান আচ্ছা লম্ব বাই ভূমি কত হয় লম্ব বাই ভূমি এটা হবে তাহলে হ্যাঁ লম্ব বাই ভূমিকে কি বলবো ট্যান থিটা বলে বলে তো ভালো কথা আই বাই ভি ওয়ান তাহলে দেখো আই বাই ভি এই রাশিটা মান হচ্ছে পরি
তাহলে এখানে এই ত্রিভুজ থেকে আই বাই ভি ওয়ান কত টেন থিটা এসছে টেন থেকে থিটা মান কত থার্টি ডিগ্রি তাহলে এখানে থিটা যায় কত বসাবে আই ওয়ান বাই ভি ওয়ান কত আসছে টেন থার্টি আসছে আই ওয়ান বাই ভি ওয়ান এই মানেই তো হচ্ছে দেখো পরিবাহিতে দেখো তাই না আই বাই ভি মানে যে কোনো জায়গায় তুমি এখানেও পয়েন্ট নিতে পারো এখানেও পয়েন্ট যে কোনো পয়েন্টই নাও না কেন এই তো উত্তরটা একই বারবারই টেন থিটাই আসবে তাই না তাহলে আই বাই ভি টেন থার্টি ডিগ্রি টেন থার্টির মান কত ওয়ান বাই রুট থ্রি রাইট তাহলে পরিবাহিতা নির্ণয় করে যদি বলে অর্থাৎ পরিবাহিতা তোমার বেরিয়ে গেল পরিবাহিতা সমান ওয়ান বাই রুট থ্রি এবার কিন্তু ইউনিট লিখতে হবে ইউনিট কি ইউনিট হচ্ছে ওম ইনভার্স বা ও এইচ এম ও এইচ এমটা উল্টো করে লিখতে হবে ও এইচ এম ওহম ওকে বা এটাকে তুমি এরও লিখতে পারো ওয়ান বাই রুট থ্রি এই ওহম লিখে মাথা ইনভার্স দিতে পারো টু দি পার ওয়ান দিতে পারো হবে এই হচ্ছে তোমাদের একটা সুন্দর টুইস্টেড অঙ্ক ঘাবড়ে গেলে কিন্তু হবে না পরীক্ষায় অঙ্ক দিলে ঘাবড়ে গেলে হবে না দু একটা অঙ্কের অঙ্ক থাকতেই পারে ওকে এবার বুঝতেই পারছো এবার যদি বলতো যে পরিবাহিতা না বার করতে যদি বলতো এই পরিবাহিতার রোধ কত তাহলে তোমার কি উত্তর আসতে তাহলে উল্টে যেত উল্টে যেত ওয়ান বাই রুট থ্রি না হয় ওটা হয়ে যেত রুট থ্রি রোধ হলে পারে উল্টে যেত পরিবাহিতা বার করে তাহলে উল্টে করে দাও তাহলে সেটা রোধ বেরিয়ে যাবে তাহলে রুট থ্রি ওহম হতো তোমার পরিবাহিতার উত্তর বোঝা গেছে চলো নেক্সট প্রবলেমে যাই দেখো এবারে পারো কিনা দেখো তো প্রায় একই টাইপের অঙ্ক গ্রাফ দিয়ে দিয়েছে আই ভি গ্রাফ দিয়ে দিয়েছে দিয়ে বলেছে একটা এ বস্তুর আই ভি গ্রাফ হচ্ছে এই যে এ বস্তুর আর এটা হচ্ছে বি বস্তুর আই ভি গ্রাফ ছবিতে এরকম প্রশ্নটা দিয়ে দিয়েছে দিয়ে প্রশ্ন হচ্ছে কোন বস্তুর রোধ বেশি কার রোধ বেশি এর রোধটা বেশি না বি এর রোধ বেশি তো একটু আগে তোমরা কি দেখলে আই ভি গ্রাফ মানে কি দেখলে আই ভি গ্রাফে মানে এইখানে যদি একটা পয়েন্ট তুমি নাও যে কোনো একটা জায়গায় তাহলে এইটা মানে হচ্ছে এদিক আই বাই ভি এদিকে ভি তো আই বাই ভি আর এইখানে একটা যে কোনো একটা পয়েন্ট নাও যে কোনো একটা জায়গায় পয়েন্ট নাও আর এখানে আই বাই ভি তুমি যা যদি করো তাহলে এক্ষেত্রে যেটা করবে এ বস্তুর ক্ষেত্রে যদি করো তাহলে দেখো এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে মনে করো থিটা এ আর এখানে যে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে থিটা বি আর এটা হচ্ছে থিটা এ আর কোন থিটাটা বেশি দেখো এ বস্তুর ক্ষেত্রে থিটাটা বেশি আছে তাই না তাহলে এ বস্তুর ক্ষেত্রে থিটা যদি বেশি হয় তাহলে এই বস্তুর ক্ষেত্রে ট্যান থিটাটাও বেশি আছে ট্যান থিটা মানে কি আই বাই ভি একটু আগে দেখেছো ট্যান থিটা মানে হচ্ছে পরিবাহিতা রাইট তাহলে ট্যান থিটারতে দেখবে থিটার মান যত বাড়বে ট্যান থিটার মানও তত বেড়ে যায় তাহলে ট্যান থিটা কোনটাই বেশি এ টাইপ ট্যান থিটা বেশি না বিয়ে ট্যান থিটা বেশি অবশ্যই এ ট্যান থিটা বেশি তাহলে এ ট্যান থিটা বেশি মানে এর পরিবাহিতাটা বেশি পরিবাহিতা বেশি হলে রোধটা কম হবে তাহলে এর রোধ কম কার রোধ বেশি চেয়েছে অর্থাৎ উত্তর হচ্ছে বিয়ের রোধ বেশি उड़ी বি বস্তুর কারেন্ট এইটুকু কিন্তু এ বস্তুর কারেন্ট এতটা তাহলে কারেন্ট কোথায় বেশি এ বস্তুতে কারেন্ট প্রচুর বেশি অর্থাৎ এই বস্তুর পরিবাহিতা প্রচুর বেশি আর বি বস্তুতে কারেন্ট বেশি নেই অর্থাৎ পরিবাহিত কম তার মানে রোধটা হবে বি বস্তুটা বেশি তাই বস্তুটা কম দেখো এইভাবেও কিন্তু এটা এমনিতেই বলে যাওয়া যায় আর তো ট্যান থিটা ফ্যান্থিটা না জানলো কিন্তু আগের অঙ্কটাই কিন্তু অবশ্যই জানতে হবে ট্যান থিটা বলে ওটার ভ্যালুটা পরিবাহিতা আসে বা উল্টো ট্যান থিটা উল্টো করলে সেটা রোধ আসে এটা না জানলে আগের অঙ্কটা আবার হবে না তো এটা বোঝা গেল চলো নেক্সট অঙ্কে যাই বা নেক্সট প্রবলেম স্টুডেন্টস এই অঙ্কটা একটু নিজে নিজে করার চেষ্টা করো দুটো আধানের মান অর্ধেক করা হলো এবং ওদের দূরত্বটাকে কি বলা হলো দ্বিগুণ করে দেওয়া হলো তাহলে ওদের মধ্যেকার আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল পূর্বের কত গুণ হবে এটা হচ্ছে কোশ্চেনটা সজা কোশ্চেন এটা নিজেরা করে আমাকে বলো এক্ষুনি ভিডিও পজ করো হয়ে গেছে করা হয়ে গেছে এবার আমার সাথে মেলা দুটো আধানের প্রতিটার মান অর্ধেক করা হয়েছে তো তাহলে মনে করো এইটা কিউ ওয়ান ছিল এটা কিউ টু ছিল এদের মধ্যে দূরত্ব ছিল মনে করো আর তাহলে আকর্ষণ বল এ ফিজিক্যাল টু কে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এটা ছিল তোমার আকর্ষণ বল প্রথমের আকর্ষণ বল এবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কি করেছে দূরত্বটাকে কি করেছে দূরত্ব দ্বিগুণ করে দিয়েছে দূরত্বটা ডবল করে দিয়েছে এবং আধান দূরকে অর্ধেক করে দিয়েছে কিউ ওয়ানটাকে কিউ ওয়ান বাই টু করে দিয়েছে আর কিউ টুটাকে কিউ টু বাই টু করে দিয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে এখন এফ টু কত হবে বন্ধুরা কেটা কেই থাকবে যেহেতু মাধ্যমটা একই আছে কে কিউ ওয়ান বাই টু এটা তাই না এটা হয়ে গেছে না 
তাহলে কিরম দাঁড়াচ্ছে কিউ ওয়ান কিউ টু দুই দুই তলায় আছে তাহলে দুই দুই গুণে চার চারটা তলায় চলে এলো এবং এখানে দেখো টু আর স্কোয়ার তাহলে টু আর স্কোয়ার করলে এটা যদি স্কোয়ার করে তাহলে ফোর আর স্কোয়ার হবে তাই না তাই তো তাহলে কত হচ্ছে ওয়ান বাই কেটা কেই থাকলো তাহলে কে ইন্টু ওয়ান বাই সিক্সটিন কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার মানে এফ ওয়ান তাই না কে কিউ ওয়ান কিউ টু আর স্কোয়ার কে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার মানে এফ ওয়ান তাহলে ওয়ান বাই সিক্সটিন ইন্টু এফ ওয়ান অর্থাৎ পূর্বের কত গুণ হবে বলতে হবে পূর্বের একের ষোলো গুণ হবে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার দেখো বুঝতে পারলে কিনা ওকে স্টুডেন্টস নেক্সট অঙ্ক আমাদের এটা যে খুব একটা টুইস্টেড তাও না কিন্তু মাধ্যমিক এসছিল মোটামুটি একটু ভালো অঙ্ক আমার একটা পছন্দ হলো অঙ্কটা দেখলে মাধ্যমিক এসছে তোমরা চেষ্টা করো কি লেখা যে পড়ে দিচ্ছি দেখো দেখতেও তো পাচ্ছ আর ওয়ান আর টু দুটো রোধকে একই বিভাগ প্রভেদে আলাদা আলাদাভাবে যুক্ত করে দেখা গেল আর ওয়ানের মধ্যে দিয়ে প্রভাব মাত্রা আর টুর মধ্যে দিয়ে প্রভাব মাত্রা ছ গুণ তাহলে আর ওয়ান আর আটুর অনুপাত কত ঠিক আছে তাহলে অঙ্কটা তুমি পজ করে করো ভিডিও পজ করে করো ঠিক আছে এবার আমার সাথে মেলাও ভিডিওটা পজ করো করো আবার আমার সাথে মেলাও করার পরে আমার সাথে মেলাও অ্যান্সার দেখো প্রথমে ছবি এখানে একটা যদি খুব অসুবিধা হয় এটা হচ্ছে আর ওয়ান ওকে তুমি বিভাগ প্রভেদ কার যুক্ত করেছো ভি যুক্ত করেছো অর্থাৎ দুটোকে একই প্রভেদ ভি দাও আর এটা হচ্ছে মনে করো আর টু আর টু তুমি এখানেও দেখো ভি প্রভাব প্রভেদ যুক্ত করছো তাহলে এখানে যে প্রভাবমাত্রা হবে আই ওয়ান সেটা হবে ভি বাই আর ওয়ান আর এখানে যে প্রভাবমাত্রা হবে আই টু সেটা হবে ভি বাই আর টু যেহেতু দুটোতেই প্রভাবমাত্রা সেম রেখেছো এবার তোমাকে কি বলেছে আর ওয়ানের মধ্য দিয়ে প্রভাব মাত্রা আর টু এর মধ্য দিয়ে প্রভাব মাত্রা ছ গুণ আর টুর মধ্যে দিয়ে প্রভাব মাত্রা হচ্ছে আই টু এইটাকে যদি ছয় দিয়ে গুণ করো তাহলে তুমি কি ভাবে আই ওয়ান এটাই বলা আছে ওকে তাহলে দেখো আই টু মানে কি আই টু আই টু মানে কি আই টু মানে ভি বাই আর টু ইন্টু সিক্স ইজিক্যাল টু আই ওয়ান মানে কি ভি বাই আর ওয়ান ওকে তো ভি আর ভি এখানে ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে তাহলে আর ওয়ান আর আর টু কত আসছে ওয়ান বাই সিক্স ওকে তাহলে অনুপাত আসছে ওয়ান বাই সিক্স হয়ে গেল এটা করে দেখাতে যদি বলে তাহলে করে দেখাবে আর এমনি মুখে মুখে বললে তো বুঝতেই পারছো ওয়ান বাই সিক্সই হবে তো এইটা যখন হলো অঙ্কটা বন্ধুরা এটা যখন হলো এর বেসিসেই আমি আর একটা অঙ্ক তোমাদের দিচ্ছি এটা একটু টু এসেড কোয়েশ্চেন দেখো তো পারো কিনা ভেরি ইজি অঙ্ক দেখো তো পারো কিনা ফাইভ এম্পিয়ার প্রভাব যাচ্ছিল হঠাৎ দুটো রোজ চলে এসছে প্যারালার কানেকশানে সমান্তরাল এদিকে তিন ওম আছে এদিকে দু ওম আছে তিন ওমের তাহলে এসে কারেন্টটা ভাগ হয়ে যাবে এইভাবে এইভাবে ভেঙে গেল ভেঙে গিয়ে আবার এখানে জয়েন হবে জয়েন হয়ে এদিকে বেরিয়ে যাবে প্রশ্ন হচ্ছে এর মধ্যে দিয়ে তিনের মধ্যে দিয়ে কত কারেন্ট যাবে আর দুইয়ের মধ্যে দিয়ে কত কারেন্ট যাবে ভিডিওর পজ করে করে আমাকে বলো তোমার সাথে আমার মিছে নাকি দেখব হ্যাঁ অনেকেই হয়তো ভেবে ফেলেছ যে স্যার রোদ যেটা বেশি সেটা তো কারেন্ট কম যাবে আর রোদ যেটা কম সেটা তো কারেন্ট বেশি যাবে তো আমরা জানি আমাকে এত বোকা ভেবেছেন খুব সহজ উত্তর স্যার পাঁচ এম্পিয়ারের মধ্যে থেকে এইটা যেহেতু বেশি রোদ এর মধ্যে দিয়ে কম কারেন্ট যাবে অর্থাৎ এর মধ্যে দিয়ে যাবে দুই আর এটা যেহেতু কম রোদ এর মধ্যে দিয়ে যাবে তিন এম্পিয়ার তাই না একদম ঠিক বলেছো তোমরা ওকে যারা যারা এই অ্যান্সারটা করেছো তারা একদমই ঠিক অ্যান্সার করেছো তাই না ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি ভেরি গুড তাহলে তাদের জন্যই আমি এবার পরের আর একটা অঙ্ক দিচ্ছি ওকে এইটা ভেবো না স্যার করে দিলেন না কিছু আপনি এবার ধরাম ধরাম মুখে বলে দিলেন কারণ আছে ভাই একটু পরেই বুঝতে পারবে কেন আমি মুখে মুখে বলে দিচ্ছি কেন করে দিচ্ছি না একটু পরেই বুঝতে পারবে এর পরের অঙ্কটা তুমি করে দাও তাহলে না বন্ধুরা পরও দেখি এইটা কি হবে সিক্স এম্পের কারণ যাচ্ছিল হঠাৎ করে মাঝখানে তিনটে আলাদা আলাদা রাস্তা ওর সামনে চলে এসছে একটা এক ওম একটা দুই ওহম রোধ আর একটা তিন ওহম রোধ এবারে কোনটায় কত কারেন্ট যাবে বলো পজ করে করো হয়ে গেছে করো যাদের উত্তর এইটা এসছে আই ওয়ানের মধ্যে দিয়ে যাবে তিন এম্পেয়ার যাবে স্যার সবচেয়ে কম যেহেতু আই টু স্যার আই টুর মধ্যে দিয়ে স্যার আপনার আই টুর মধ্যে দিয়ে দুই যাবে স্যার আর আই থ্রি এটা তিনও হোম তার মধ্যে সবচেয়ে কম যাবে স্যার এক এম্পেয়ার যাবে এইটা কার কার অ্যান্সার এসছে এটা যাদের যাদের অ্যান্সার এসছে তাদেরটা ভুল হয়েছে কেটে দাও ঠিক আছে স্যার কেন স্যার কেন স্যার আমি তো ঠিকই করলাম বেশি কারেন্ট বেশি রোদ মানে কম কারেন্ট ব্যাপারটা ওরকম নয় বন্ধুরা বেশি রোদ কম কারেন্ট নয় ব্যাপারটা হচ্ছে কারেন্ট দেখো আই ভ্যারিজাস ভি ওয়াই আর তাই না এখন দেখো এইটা ছয় অ্যাম্পের কারেন্ট যা
সব সময় বিভব প্রভেদ কিন্তু সেম তুমি এই রাস্তা দিয়েই ভাবো বা এই রাস্তা দিয়েই ভাবো বা এই রাস্তা দিয়েই ভাবো প্যারাল কম্বিনেশন হলো বিভব প্রভেদ সব সময় সেম হয় অর্থাৎ তোমাদের বাড়িতে দেখবে প্যারাল কানেকশনে সব পড়া আছে যে কোনো জিনিসের অ্যাক্রস এর যদি পোটেন্সিয়াল তুমি দেখো তোমার দুশো কুড়ি ভোল্টি পাবে কারণ সব প্যারাল কানেকশন আছে এখানেও তিনটের রোধ প্যারাল কানেকশন প্রত্যেকটা দিই পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স সেম পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স সেম তার মানে ভি হচ্ছে ধ্রুবক সব ক্ষেত্রেই সেম অর্থাৎ ধ্রুবক তাহলে আই ভ্যারি দেশ ওয়ান বাই আর তাই না তাহলে আইটা আর এর ইনভার্স রেশিওতে ভাগ হবে অর্থাৎ আই যে ডিস্ট্রিবিউট হবে আই যে ভেঙে যাবে কিসের অনুপাতে ভাঙবে রোধের ব্যস্তা অনুপাতে ভাঙবে অর্থাৎ এখানে আই ওয়ান ইস টু আই টু ইস টু আই থ্রি কি হবে রোধের ব্যস্তা অনুপাত এটার এই রোধটা যদি আর ওয়ান হয় তাহলে হবে ওয়ান বাই আর ওয়ান ইস টু ওয়ান বাই তারপরটা ধরলাম আর টু ওয়ান বাই আর টু ইস টু তারপরটা ধরলাম আর থ্রি তাহলে ওয়ান বাই আর থ্রি এই অনুপাতে ভাঙবে তাহলে এখানে অনুপাতটা কীরকম ওয়ান বাই আর ওয়ান মানে ওয়ান ইস টু ওয়ান বাই আর টু মানে ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই থ্রি এই অনুপাত আসবে এটা একটা সরল অনুপাত করো ছয় দিন করো সিক্স ইস টু থ্রি ইস টু দুই তাহলে ছয় দিন করলে সিক্স ইস টু থ্রি ইস টু তাহলে এই হচ্ছে এই অনুপাত তাহলে আই ওয়ান কত হবে আই ওয়ান হবে সিক্স ডিভাইড বাই ছয় তিনে নয় দুই এগারো সিক্স বাই এগারো ইন্টু টোটাল কারেন্ট ছয় এম্পিয়ার আনুপাতিক ভাগ আর মনে পড়ছে বাবু তাহলে কথা হচ্ছে ছত্রিশ বাই এগারো এম্পিয়ার আই টু হবে একই রকম ভাবে আই টু মানে তিন ভাগটা তিনের আনুপাতিক ভাগ আর তিন দুই মানে এগারো তাই তো বাবার এ দিয়ে লেগেছে ছয় এম্পিয়ারের এত ভাগ যাবে তাহলে কথা হচ্ছে তিন ছয় আঠেরো বাই এগারো এম্পিয়ার যাবে আর আই থ্রি কত হবে বন্ধুরা দুই বাই এগারো ওকে দুই বাই এগারো এম্পিয়ার ছয় তাহলে হচ্ছে বারো বাই এগারো এম্পিয়ার দেখো এবার তিনটাকে যোগ করো ছত্রিশ আঠেরো আর বারো দেখো সব যোগ যাগ করে এগারো দিয়ে ভাগ করো দেখবে তুমি পেয়ে যাবে সিক্স এম্পিয়ার টোটাল কারেন্ট সিক্স এম্পিয়ার তাহলে এইভাবে এরা ডিস্ট্রিবিউট হবে তাহলে বুঝতে পারলে আগের অঙ্কটায় কেন আমি ডিটেলস এ করে দিলাম না দেখলাম তোমাদেরকে টেস্ট করে দেখলাম তোমরা কীভাবে করো করার নিয়ম এটা কারেন্ট ভাগ হবে রোধের ইনভার্স রেশিওতে রোধের রেসি প্রকার রেশিওতে অর্থাৎ ওয়ান বাই আর এর রেশিওতে ভাগ হবে এটা কিন্তু তোমরা মাথায় রাখবে ওকে তাহলে তোমাদের আর এই ধরনের অঙ্ক কোনো ভুল হবে না ওকে তাহলে এটা তো আমাদের ফিস্টের নাম্বার অঙ্ক নাম্বার আট বোধ হয় স্টুডেন্টস দেখো প্যাচানো অঙ্ক নাম্বার নয় এখানে একটা সার্কিট দেওয়া আছে বলছে এই বর্তনীতে তিন অহমের মধ্য দিয়ে কত প্রভামাত্রা এখানে আট ভোল্টের ব্যাটারি দেওয়া আছে কি করে অঙ্কটা করবে তো এই অঙ্কটা করতে গেলে প্রথমে তোমাকে করতে হবে কি এইটাকে একটু কত রোধ একটু জানতে হবে কারণ এখান থেকে কত কারেন্ট বেরোবে সেটা জানতে গেলে এই এইটাকে জানতে হবে এই ব্যাটারিটাকে জানতে হবে যে আমার রাস্তায় টোটাল কত রোধ আছে সেই অনুযায়ী কারেন্ট সারবে তাহলে রোধটাকে আমার জানতে হবে এরকম হিজিবিজি করে থাকলে তো হবে না তাহলে তিন আর ছয় সমান্তরাল সমবায় আছে তাহলে এই সার্কিটটাকে আমি একটু এরকমভাবে আঁকতে পারি তিন আর ছয় সমান্তরাল সমবায় তাহলে কত উত্তর হবে মনে করলাম তিন আর ছয় মিলে আর উত্তর হচ্ছে তিন আর ছয় মিলে আর তিন আর ছয় সমান্তরাল সমবায় উত্তর আর তাহলে কি ফর্মুলা কি ওয়ান বাই আর সমান ওয়ান বাই তিন প্লাস ওয়ান বাই ছয় তাই তো ছয় লসাগু এক প্লাস দুই তাই তো তিন বাই ছয় আট সমান কথা আছে ছয় বাই তিন দ্যাট ইস দুই ওয়ান এটা কিন্তু দুটো রোধ থাকলে এটাকে এক চান্সেও করে দেওয়া যায় কি করতে কি করা করতে হয় আর ইজ ইকাল টু দুটো গুণ তিন ছয় আঠেরো ডিভাইড বাই দুটো যোগ এরম করেও করে দেওয়া যায় আঠেরো বাই নয় তুই ঠিক আছে যদি দুটো থাকে তাহলে দুটো গুণ করে জাস্ট দুই দুটো যোগ করে ভাগ করে দিলেই হবে তাহলে করা যায় ঠিক আছে আর বা এইভাবে করে নেবে অসুবিধা নেই বেশ তাহলে তিন আর ছয় মিলে কথা হচ্ছে দুই ওহম হচ্ছে তার মানে এই দুটোর জায়গায় আমি কি লিখবো দুই ওহম লিখবো তারপরে কি আছে তারপরে দুই ওহম তো আছেই দুই ওহম আছে এইবার এখানে আট ভোল্টের ব্যাটারি আছে ওকে এবার হলো কত টোটাল রোধ কত এখন তো সিরিজ কানেকশন হয়ে গেছে সিরিজ কানেকশন হয়ে গেছে তাহলে চারও তাহলে এটাকে একটু ঘুরিয়ে একটু সুন্দর করে যদি আঁকে তাহলে এটা মানে হচ্ছে গিয়ে দুই আর দুই টোটাল রোধ হচ্ছে চার ওহম কারেন্ট আট ওহমের আট ভোল্টের ব্যাটারি তাহলে কারেন্ট আই কত ভি বাই আর দ্যাট ইস আট বাই চার কত টু এম্পিয়ার ব্যাস তাহলে এইটুকু করে তুমি বুঝে গেলে যে এটার মধ্যে দিয়ে কত ছাড়বে টু এম্পিয়ার কারেন্ট ছাড়বে তাই না এটা মিলে দুই দুই চার আট ভোল্ট আছে টু এম্পিয়ার কারেন্ট তাই টু এম্পিয়ার কারেন্ট এসে এখানে খানিক ভাঙবে এখানে খানিক ভাঙবে এখানে মনে করো আই ওয়ান যাবে এখানে মনে করো আই টু যাবে দিয়ে এখানে আই ওয়ান আই টু জয়েন হয় সেই টু এম্পিয়ারই হয়ে যাবে না আই ওয়ান আই টু জয়েন হয় টু
তাহলে তিন ওহমের সরি তিন ওহমের মধ্য দিয়ে দিয়ে প্রবাহ মাত্রা মাত্রা আই ওয়ান সমান কি হবে উল্টো অনুপাতে ভাগ হবে তাহলে এখানে হবার কথা আই ওয়ান ইস টু আই টু কত হবে ওয়ান বাই তিন ইস টু ওয়ান বাই ছয় তাই তো নাকি উল্টো রোধের অনুপাত যা থাকবে উল্টো অনুপাতে ভাঙবে এটা যদি সরল অনুপাত করো বন্ধুরা তাহলে ছয় ছয় দিগুণ করলে এটা ছয় দিয়ে যদি করলে এটা দুই আর এটা ছয় দিগুণ করলে এক টু ইস টু ওয়ান রাইট তাহলে আই ওয়ান এর ভাগে পড়বে দুই ভাগ তাহলে টু বাই টু ইস টু ওয়ান টু ইস টু ওয়ান টু বাই এর আগে তিন টু বাই থ্রি টু বাই থ্রি অ্যাম্পিয়ার অফ টু অ্যাম্পিয়ার তাহলে ফোর থার্ড অ্যাম্পিয়ার ফোর বাই থ্রি অ্যাম্পিয়ার যাবে তিন ওভের মধ্যে অর্থাৎ তিন ওভের মধ্যে যদি প্রবমাত্রা কথা হবে ফোর বাই থ্রি অ্যাম্পিয়ার দেখো বুঝলে কিনা অঙ্কটা ওকে বোঝা গেছে চলো নেক্সট টু স্টেটে যাই নেক্সট টু স্টেট অঙ্ক বলছে বৃত্তাকার এই চারটা রোদ দশ ওম এ এবং বিবিন্দুর সাথে একটি একটি হবে এখানে একটা একটি দশ ভোল্টের ব্যাটারি যুক্ত করা হলো তাহলে এ এবং বিবিন্দুর সাথে একটি দশ ভোল্টের ব্যাটারি যুক্ত করে দিল টুইন টুইন टोटल रोध तरह रोध दस ओहम त जो तुम एंदु जिसके तुम एक आकते देखो ए बिंदु काम बिंदु काम ये तुम्हारे बैटा बड़ी अर्थात बैटारी हमारे भाई आज अर्ग से बैटार के छोट बल बैटा बड़ी बोलो बैटा बड़ी तो ये बेपार ए बिंदु एब बिंदु केसटा कि केसटा कि एक रोध आज कुछ 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 ये एक्स और ये तलाय रोध आज मैं तई टोटल रोध है रोध ओहम रोध तो ओहम रोम जो पैराल कम्बिनेशन कम बेपारे मध्य कत हलो दो मिले टू पॉइंट फाइव ओहम कत कारेंट जाए बाबू कारेंट आई समान हम भि बी कत दस समान रोधे अनुपात समान हो कारेंट भेगे जापात समान अर्थात रोध समान तुटो रोधर मध्य दिए एक ही प्रभाव जाए अर्थात दूटो रोधर मध्य दिए प्रभाम अर्धेक हो जाए टोटाल प्रभाम अर्धेक हो जाए जो टोटाल प्रभाम चार एमपियर तेल प्रत्येक रोधर मध्य दिए चार बी अर्थात दुई एमपियर कर प्रभाम जाए तुम एनसार लिखे दस भोल्टर एक बैटारी श्रेणी समबाय बाल्ब जो कर सूच ऑन कर दूप्रां भोल्ट मीटर जो कर देखा गया बाल्ब दूप्रांत प्रभेद आठ भोल्ट बैटारे अभ्यंतरण रोध कत बैटारी 
এটা হচ্ছে সার্কিটটা দশ ভোল্টের ব্যাটারি দিয়েছে ভালো কথা তুমি এখানে যে ভোল্ট মিটার যোগ করলে দু প্রান্তে এখানে যখন একটা ভোল্ট মিটার যোগ করে দিল দু প্রান্তে ও মা ও বলে কি না এখানে আট ভোল্টের রিডিং মানে এর অ্যাক্রোসে আট ভোল্ট আসছে তাহলে এর অ্যাক্রোসে যদি আট ভোল্ট আসে বন্ধুরা তাহলে এর মধ্যে তুই কারেন্ট কত যাবে এটা তো বার করতে পারবে আমাদের বলে গেছে আর এখানে মনে করো এটা ই ইজ ইগাল টু বল আছে টেন টেন ভোল্ট ইলেকট্রোমোটিক ফোর্স তোর চালক বল তাহলে এর মধ্যে কারেন্ট কত বার করা এর দুপাশে যদি বিভব প্রভেদ আট ভোল্ট হয় তাহলে কারেন্ট কত তাহলে কারেন্ট ইজ ইগাল টু বিভব প্রভেদ ভি বাই আর ওকে আচ্ছা তো এখানে আট ভোল্ট লিখলাম আর আর কত এখানে একটা অঙ্কটা একটু বলে দিতে হবে ব্যাটারির সাথে সেই সময় বাল্ব যুক্ত করতে হবে বাল্বের রোদ আমাকে একটু না জানলে অঙ্কটা করা যাবে না অর্থাৎ অঙ্কটা তো ভুল দেওয়া হয়েছে স্টুডেন্টস একটা অঙ্ক পরের অঙ্কটা দেখো বলছে দশ ভোল্টের একটা ব্যাটারির সাথে শ্রেণী সময় একটা বাল্ব যোগ করতে যোগ করা হলো সুইচ অন করার পর বাল্বটি দু প্রান্তে ভোল্ট মিটার যোগ করে দেখা গেলো বাল্বটা আট ভোল্ট দিচ্ছে बंधुरा দশ ভোল্ট দিচ্ছিলাম আট ভোল্ট পেলাম কেন কি দুঃখ বলো তুই যাই হোক আট ভোল্ট যদি রিডিং আসে তাহলে এর মধ্যে তুই কারেন্ট কত যাবে দেখো কারেন্ট আই মানে ভি বাই আর এখানে যেহেতু দুপাশে ভোল্ট বিভাব প্রভেদ আট ভোল্ট তাই ভি এর জায়গায় আট বসাবো আর এর জায়গায় বসাবো আমি আট ওহম বলে দিয়েছি তাহলে আট ওহম তাহলে এক অ্যাম্পিয়ার তাহলে মানে এর মধ্যে দিয়ে এক অ্যাম্পিয়ার প্রভাব যায় তেমনি এখানেও এক অ্যাম্পিয়ারই তৈরি হয়েছে অবশ্যই তাই না এখানেও নিশ্চয়ই এক অ্যাম্পিয়ার তৈরি হয়েছে অনেকে যারা একটু বেশি পড়াশোনা করেছে বা একটু ভালো জানো তারা তারা বলবে স্যার এই এখানে ব্রাঞ্চিং হয়ে যাবে তো স্যার ক্যাম্পের আপনি এখানে ভোট মিটার বসেছেন ভোট মিটারের মধ্যে তো কিছু কারেন্ট চলে যাবে দেখো যেগুলো খুব ভালো ভোট মিটার হয় না তাদের বিরাট মিটার রেজিস্টেন্স হয় অর্থাৎ ভোট মিটারের এখানে ভোট মিটারের সাথে একটা বড় বড় রেজিস্টেন্স বিশাল রেজিস্টেন্স কানেক্টেড করা থাকে যাতে এই ব্রাঞ্চিং এর সময় এখানের মধ্যে দিয়ে ভোট মিটারের মধ্যে দিয়ে যেন কারেন্ট বেশি না যায় গেলেও খুব নেগলিজেবল কারেন্ট যায় ভোট মিটার রেজিস্টেন্সটা এতটাই বেশি হয় যে ভোট ভয়ে কারেন্ট এখানে যেতে চায় না ভয়ে অত রেজিস্টেন্স আমি যাবো ম্যাক্সিমাম কারেন্ট এখান দিয়ে ফ্লো হয়ে যায় তো ধরে নাও ভোল্ট মিটারের মধ্যে দিয়ে একটা কারেন্ট যাচ্ছে না বা গাছ কারেন্ট যাচ্ছে না আদর্শ ভোল্ট মিটারের রোদ অসীম হয় সেটা তোমরা আমার ওয়ান শট ভিডিওতে কিন্তু দেখে নিয়েছো তাই না যাই হোক তো এই হচ্ছে কেস তাহলে এখানে আমার এক অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে সার্কিটে রাইট তাহলে সার্কিটে যদি এক অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হয়ে যায় তোমাকে বলেছে যে অভ্যন্তরীণ রোদ কত মনে পড়েছে তাহলে ফর্মুলাটা মনে আছে ই ইকুয়াল টু বা ই থেকে নষ্ট ভোল্ট যদি বাদ দাও তাহলে কি পাবে তুমি বিভব প্রভেদ পাবে তাই না এখানে বাল্বের বিভব প্রভেদটা পেয়েছে কত আট ভোল্ট ইলেকট্রোমোটিক ফোর্স কত দেওয়া আছে দশ ভোল্ট মাইনাস আই আর আই কত এই কোটা সার্কিটে আই হচ্ছে ওয়ান অ্যাম্পিয়ার তাহলে এই হচ্ছে অভ্যন্তরীণ রোধ তাহলে এই ইকুয়েশন আমি এটা বসিয়ে দিলাম তাহলে দেখো আর ইজ ইকাল টু কত পেয়ে যাচ্ছে দশ মাইনাস আট দ্যাট ইস দুই ওহম ওকে দেখো অঙ্কটা বুঝতে পারলে কিনা এখানে তো এটাও বলতে পারতো যে এখানে নষ্ট ভোল্ট কত তাহলে সেখানে নষ্ট ভোল্ট বাড়া খুব সহজ তুই দশ ভোল্ট দিয়েছো পেয়েছো আট ভোল্ট তাহলে কতটা নষ্ট হয়ে গেছে দু ভোল্ট নষ্ট হয়ে গেছে ওকে তো আমার এক ছাত্র আমাদের ইউটিউবের ফলোয়ার একটা প্রশ্ন করেছিল আমাকে সেটা হচ্ছে যে বলছে স্যার ভোল্ট নষ্ট ভোল্ট মানে তো ভোল্টটা কি নষ্টই হয়ে গেল এটা তো এনার্জি কনজারভেশনের বিরোধী হয়ে গেল তো ভোল্ট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলছে খুব সুন্দর কোশ্চেন এটা একটা বড় বড় টুইস্টেড কোশ্চেন তোমার মাধ্যমিকে চলে এসছে যে এখানে নষ্ট ভোল্ট হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ বিভাব আনিত শক্তি এক ধরুন একসাথে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে শক্তি সংরক্ষণ সূত্র এখানে কী করে মেনে চলছে বন্ধুরা উত্তর হচ্ছে নষ্ট ভোল্ট যেটা হচ্ছে না সেটা এমনি এমনি নষ্ট হয় না নষ্ট হওয়ার ফল হয় একটা মানে ওই ভোল্টেজটা নষ্ট হয়ে ব্যানিত হয়ে যায় না ওই যে শক্তিটা নষ্ট হচ্ছে ওই শক্তিটা কি করে যেন ব্যাটারিটাকে গরম করে দেয় হিট এনার্জি জেনারেট করে দেয় এবং ব্যাটারির মধ্যে কিন্তু কেমিক্যাল রিয়াকশানটাকে ঘটায় ওই নষ্ট ভোল্টটা ওকে নষ্ট ভোল্ট যেটা হয় যে এনার্জিটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ওটা না আমি জাস্ট নষ্ট নষ্ট কেন যে আমি পেলাম না আমি আমি যতটা নিয়ে বেরিয়েছিলাম আমি ততটা পাইনি ওই জন্য বাকিটা নষ্ট হয়ে গেল সত্যি কি নষ্ট হয়ে গেল নাকি সেই নষ্ট কোথায় হয়ে গেল নষ্ট আমার রেসপেক্টে নষ্ট হয়ে গেছে আমার দশ ছিল এখন আর নেই তাহলে দু ভোল্ট আমার লস হয়ে গেছে ঠিক আছে কিন্তু লস হলে কি হবে 
দু ভোল্ট দিয়ে তো ব্যাটারিটা গরম হয়েছে কেমিক্যাল ব্যাটারির মধ্যে কেমিক্যাল রিয়াকশান ঘটেছে কত কি ঘটেছে তাহলে ওই দু ভোল্ট এনার্জিটা দু ভোল্টের যে এনার্জি সেই এনার্জিটা তাপ শক্তি হিসেবে বা রাসায়নিক শক্তি হিসেবে খরচ হয়েছে নষ্ট হয়ে যায়নি বুঝেছ মানে ব্যাপারটা এরকম তুমি একশো টাকা নিয়ে বাজারে গেছো সবজি কিনেছো আশি টাকা ঠিক আছে তাহলে তুমি কতটা খরচ করলে আশি টাকা খরচ করলে আর বাকি কুড়ি টাকা তোমার জমে গেল মাত্র কুড়ি টাকা তোমার খরচ হলো না ওকে তাহলে ওই যে আশি টাকা তুমি খরচ করে দিলে তাহলে ওটা কি নষ্ট হয়ে গেল নাকি ওটা তো কনভার্ট হয়ে গেছে ফলে কনভার্ট হয়ে গেছে আশি টাকার ফল কিনেছো তাহলে ফলটা তোমার কাছে আসে তো তাহলে ফলটা তো আশি টাকা মূল্য তাহলে ফল আর ওই কুড়ি টাকা নিয়ে তুমি বাড়িতে এসছো তাহলে ভেবে দেখো আশি টাকার ফলও আছে কুড়ি টাকাটাও আছে তাহলে দেখো একশো টাকাই কিন্তু তোমার কাছে আছে কনভার্সন হয়েছে যাচ্ছে তো এটাও তাই নষ্ট হয়ে কোথায় যাবে কনভার্ট হয়ে যায় বিভিন্ন এনার্জিতে ওকে চলো নেক্সট নাও এটা হচ্ছে আর নেক্সট টু স্টেজ কোয়েশ্চেন ওই যে একটা তারকে টেনে দ্বিগুণ লম্বা করা হলো তারটা রোধের কি পরিবর্তন হবে এটা মাধ্যমিক দু হাজার সতেরোতে এসেছিল এখানে রোধের মানটা বলে দেওয়া ছিল রোধের মানটা বলে দেওয়া ছিল ছয় ওহম তারের একটা রোধ তাকে টেনে লম্বা করে দিয়েছে দ্বিগুণ তাহলে সেই রোধটা এখন কত হবে এটা প্রশ্ন মাধ্যমিক সতেরো এসেছিল ইন জেনারেলি একটা তারকে টেনে দ্বিগুণ লম্বা করলে তার রোধের কি পরিবর্তন হবে এখন একটু এই কোয়েশ্চেন অ্যান্সার তোমরা করো আগে ভিডিও পজ করে করো তাহলে আমি করে দিচ্ছি ভেঙে দিচ্ছি না ছিঁড়ে খাবলে নিয়ে চলে যাচ্ছি না আয়তন কমে যাবে টেনে লম্বা করছে আয়তন কেন কমবে তাহলে টেনে লম্বা করলে কেসটা কিরকম দাঁড়াবে সেরকম হয়ে যাবে কি হবে এর এরিয়াটাও কমে যাবে মনে করো এর এরিয়া ছিল এ ওয়ান আর লেন্থ ছিল মনে করো এল ওয়ান এখন টেনে যেই লম্বা করেছো এরিয়া হয়ে গেছে এল টু লেন্থ হয়ে গেছে এল টু আর ইয়ে হয়ে গেছে এ টু ব্যাপারটা কোনটা একই থাকলো বলো তো আয়তনটা একই থাকলো এখানে যত আয়তন ছিল এখানে কিন্তু আয়তন অর্থাৎ কতটা জায়গায় জুড়ে আছে সেটা কিন্তু একই আছে এখানে আয়তন কত ছিল ভি ওয়ান এরিয়ার সাথে লেন্থ গুণ করলে হয় আয়তন আর এখানে আয়তন কত হলো ভি টু এরিয়ার সাথে লেন্থ গুণ করলে আয়তন হয় তাহলে এই আয়তন তো একই আছে রে ভাই তাহলে ভি ওয়ান সমান ভি টু তো তাই নাকি রাইট তাহলে আমি লিখতে পারি এ ওয়ান এল ওয়ান ইজ ইকাল টু এ টু এল টু এবার কী করা হয়েছে লেন্থ দ্বিগুণ করা হয়েছে অর্থাৎ এ ওয়ান এল ওয়ান তো ছিলই এ টু এই এল ওয়ান এল টুটাকে করা হয়েছে টু এল ওয়ান এল ওয়ান টু এল ওয়ান এল টু মানে হচ্ছে টু এল ওয়ান করা হয়েছে তাহলে একটু দেখো তো এ ওয়ান কত হয়ে যাচ্ছে টু এ টু বা এ টু মানে পরবর্তীকালে যে প্রস্তচ্ছেদ সেই প্রস্তচ্ছেদটা হয়ে যাচ্ছে এ ওয়ান বাই টু ওকে বেশ এবার আমি কাজে আসে তো প্রথমে রোধ যেটা ছিল আর ওয়ান সেটা ছিল রো এল ওয়ান বাই এ ওয়ান একই মেটেরিয়াল যেহেতু আছে রোটা সেম থাকবে এটা ছিল প্রথমে রোধ ওকে এবার দ্বিতীয়বারের রোধ কথা হয়ে গেল আর টু ইজিক্যাল টু রোটা রোই থাকবে এল টু বাই এ টু কিন্তু এল টু মানে কত এল টু মানে টু এল ওয়ান দ্বিগুণ করে দিয়েছে না আর এ টু মানে কি এ টু মানে হচ্ছে এ ওয়ান বাই টু তাই না এই যে এ ওয়ান বাই টু তাহলে কত দাঁড়াচ্ছে রো এই দুইটা উপরে চলে যাচ্ছে ফোর এল ওয়ান বাই এ ওয়ান দ্যাট ইজ ফোর ইন্টু রো এল ওয়ান বাই এ ওয়ান তাহলে এটাই তো দেখো প্রথমে আর ওয়ান ছিল তাই না তাহলে ফোর ইন্টু আর ওয়ান অর্থাৎ প্রাথমিক রোধের চার গুণ হবে অর্থাৎ যদি ছয় ওম থেকে থাকতো আগের রোধ তাহলে এখন রোধ হয়ে যাবে চব্বিশ ওহম ওকে আশা করি বুঝতে পারলে দারুণ অঙ্ক এটা নেক্সট সুপার ডুপার টুইস্টেড কোয়েশ্চেন একটা ব্যাটারির দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদ কি ব্যাটারিটার তরিত চালক বল অপেক্ষা বেশি হতে পারে কিরম প্রশ্ন হ্যাঁ তোমরা চিরকাল দেখেছ যে এরম যদি কেস হয় এই যদি রোধ হয় বন্ধুরা এই যদি ব্যাটারি হয় এই যদি তার অভ্যন্তরীণ রোধ হয় এটা যদি ই হয় এটা যদি বিভব প্রভেদ হয় ব্যাটারির দুই প্রান্তে বিভব প্রভেদ বলতে কি বাজে ছবি আঁকলাম না সরি ভেরি ভেরি সরি একটা ভালো ছবি আঁকি মনে করো এই হচ্ছে রোধ সুই সুই সাই সাই ব্যাটা বড়ি কিছু কিছু তাহলে তো আরেক রোধ নাকি না 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 এখানে যোগ করো 
তাহলে তো আর এক ক্রসে বিভক্ত হবে তাই তো না না স্যার এবার তো স্যার ইয়ের এক ক্রসে বিভক্ত হবে কোনটা আর এক ক্রসে বিভক্ত এখানে যদি ভোল্টেজ মাপো তাহলে সেটা আর এক ক্রসে পাবে নাকি না এই ব্যাটারির এক ক্রসে পাবে বলো 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 পজ করো ভাবো ভাবো না সবাই ভেবে নিয়েছো তো এবার আমি বলি বিভব প্রভেদ সবসময় বিন্দুর উপর ডিপেন্ড করে তুমি এই বিন্দু দুটোর বিভব প্রভেদ সবসময় সেম পাবে তুমি সে এদিক দিয়েই ভাবো বা এদিক দিয়েই ভাবো তুমি যেদিক দিয়েই ভাবো তুমি এটাকে বলতেই পারো যে ব্যাটারি এক ক্রসে বিভব প্রভেদ আবার এটাকেই বলতে পারো আর এক ক্রসে বিভব প্রভেদ কারণ মাঝখানে তো আর কোনো রোধ ফোধ কিছু নেই বাবা শুধু এই জায়গাটাতেই রেজিস্টেন্স আছে ওকে ক্লিয়ার মানে ধরো এখানে একটা রোধ আছে এবার যদি বলো যে এই এখানে যা বিভব প্রভেদ হবে এই দুটো রোধের এগেনস্টেও একই বিভব প্রভেদ হবে কিন্তু এই রোধের এগেনস্টে বিভব প্রভেদটা কিন্তু এবার এটার সাথে আলাদা হয়ে যাবে কারণ এই ইলেকট্রোমোটিক ফোর্সের খানিকটা এখানে নষ্ট এখানে ফল এখানে খানিকটা অভ্যন্তরীণ নষ্ট হবে খানিকটা এখানে নষ্ট হবে বাকিটা এখানে পাবে ক্লিয়ার মানে এখানে যা তরিচালক বল হয় সেই তরিচালক বলের খানিকটা এখানে পাবো এখানে পাবো এখানে পাবো নষ্ট হবে বাবো পাবো সব যোগ করে তরিচালক বলটাই হবে তাই এই হচ্ছে কেস প্রশ্নটা হচ্ছে যে ব্যাটারির দুই প্রান্তে যদি বিভব প্রভেদ মাপো অর্থাৎ এইখানে যদি বিভব প্রভেদ তুমি ভি মাপো তাহলে কি কখনো তারে তরিচালক বল অপেক্ষা বেশি হতে পারে অর্থাৎ ভিটা কি কখনো ভিটা কি কখনো ইয়ের থেকে বেশি হতে পারে ই থেকে আই আর বাদ দিলে তো ভি হয় তাহলে ভি কি কখনো ইয়ের থেকে বেশি হতে পারে সাধারণত সাধারণ ভাবে এটা যদি ভাবো তুমি তাহলে দেখবে না আরে কখনোই এই সার্কিটে এই ধরনের সার্কিটে কখনোই তরিচালক বলের থেকে বিভব প্রভেদ বেশি হতে পারে মানে আমি আট ভোল্টের ব্যাটারি দেবো দিয়ে পাবো হচ্ছে আট ভোল্টের বেশি এটা হয় কখনো হয় নাকি হতে পারে কিন্তু টুইস্টেড কোয়েশ্চেন ছিল এটা বন্ধুরা একটু মাথায় রাখতে হবে যে এটা হতে পারে কখন হতে পারে যখন যখন ব্যাটারিকে চার্জ দেওয়া হয় তখন এটা হয় অর্থাৎ এই ব্যাটারিটাকে যদি চার্জ দিতে হয় আমি কিরম করতে হবে যেন সার্কিটটা ব্যাটারিকে চার্জ দিতে গেলে মনে করো এই ব্যাটারিটাকে তুমি চার্জ দেবে ব্যাটারিটা চার্জ ফুরিয়ে গেছে তাহলে তোমাকে কি করতে হবে এর থেকেও একটা হাই পাওয়ারের ব্যাটারি চাঙ্গা ব্যাটারি এটা পুচু ব্যাটারি এটা পুচু ব্যাটারি এটা হাতি ব্যাটারি ঠিক এর পজিটিভ যেখানে আছে তাকে তার সাথে পজিটিভের সাথে পজিটিভ এরকম কাট করে লাগিয়ে দিতে হবে লাগিয়ে দিয়ে এই যখন আমি দেবো না তখন এটাকে বলা হয় ব্যাটারিকে চার্জিং করে দেখো এই এই বিশাল ব্যাটারিটাকে কারেন্ট এর পজিটিভের মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে দিচ্ছে ঢুকিয়ে দিচ্ছে ঢুকিয়ে দিচ্ছে তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু এই ব্যাটারিটা হয়ে যাচ্ছে চার্জ बैटर তার মানে একটা কিছু হয় যখন ব্যাটারিকে চার্জ করা হয় তখন একমাত্র বিভব প্রভেদটা তরিচালক বলে থেকে বেশি হতে পারে তাহলে উত্তর কি ইয়েস মানে হ্যাঁ হ্যাঁ হতে পারে যখন ব্যাটারিকে স্টুডেন্টস উত্তরটা এভাবে লিখবে হ্যাঁ হতে পারে একটা ড্রাই সেলকে যখন চার্জ করা হয় ড্রাই সেল বলবো না এটাকে এটাকে শিখেছে ড্রাই সেল লিখে ফেললাম স্টোরেজ সেল হবে একটি স্টোরেজ সেলকে যখন চার্জ করা হয় তখনই সেলের দু প্রান্তে বিভব প্রভেদ সেলটির তরিচালক বলা অপেক্ষা বেশি হয় নচেত স্টোরেজ সেলটিকে চার্জিং করা যাবে না ওই জায়গা যে স্টোরেজ সেল মানা যায় যেগুলোকে বারবার চার্জিং করা যায় যেমন তোমার ফোনের ব্যাটারি যা আছে সেগুলোকে চার্জ দেওয়া যায় তো সেই যখন ব্যাটারিকে চার্জ দাও তুমি ফোনের ব্যাটারিকে তখন ব্যাটারি দু প্রান্তে তরিচালক ব্যাটারি দু প্রান্তে যে বিভব প্রভেদ পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স সেটা ব্যাটারি তরিচালক বলের থেকে অনেকটাই বেশি হয় তবেই ব্যাটারিটা চার্জ হয় ওকে তা এই কোয়েশ্চেন টুইস্টেড ছিল এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার কিন্তু এইভাবে তোমাকে লিখতে হবে ওকে তো নেক্সট কোয়েশ্চেন বন্ধুরা এটাও আমার মনে হলো একটু টুইস্টেড হতে পারে নাকি এই উত্তরটা অনেকেই জানো বলছি যে তাপমাত্রা বাড়লে পরিবাহী রোধ পরিবাহী রোধ বাড়লো তাপমাত্রা বাড়লে পরিবাহী রোধ বাড়লো অর্ধ পরিবাহী রোধ কেন কমে যায় এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার আমার রোধের উপরে যে ভিডিওটা রয়েছে আমি কার্ডটা দিয়ে দিচ্ছি এখানে সেখানে আমি আলোচনা করেছি ওকে তো তাহলেও আমি আরেকবার আলোচনা এখানে করে দিচ্ছি যে অর্ধ পরিবারের ক্ষেত্রে কেন রোধ কমে যায় আমি অ্যান্সারটা তোমাদের একটু প্রথমে বুঝিয়ে দিচ্ছি স্টুডেন্টস তো যখন পরিবাহী মনে করো এটা পরিবাহী পরিবাহীর মধ্যে কনস্ট্রাকশানটা কিরকম এই পরিবাহী প্রচুর অ্যাটামস রয়েছে মনে করো ঠিক আছে অ্যাটামস রয়েছে এর মধ্যে ধরো যেটা ইলেকট্রন আর কি বা যেটা আধান যে যাবে 
তাহলে তুমি এখানে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স দিয়ে দিয়েছো না আধান তো এবার যাবে আধান কি করবে আধান ইলেকট্রন মনে করো এটা ইলেকট্রন সে দিক থেকে দিকে আসার চেষ্টা তো আজ থেকে দেখো এখানে ধাক্কা খাবে এখানে ধাক্কা খাবে এখানে ধাক্কা খাবে এখানে ধাক্কা খাবে ধাক্কা খেতে 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 আসবে তো এবার যদি তুমি প্রচন্ড হিট করে দাও এটাকে গরম করে দাও তাহলে কি হবে এই অ্যাটমগুলো যে নীল কালারের যেগুলো এঁকেছি আমি সেই অ্যাটমগুলো ভাইব্রেশন করবে তারা কাবা কাবি শুরু করবে এনার্জি পেয়ে লাফালাফি করবে ফলে কি হবে এরা যদি লাফালাফি শুরু করে তাহলে এই ইলেকট্রনটা যেতে পারবে আর সহজে ইলেকট্রন তো সহজে আর যেতে পারবে না ইলেকট্রন এদিক ওদিক এদিক ওদিক ধাক্কা খেতে 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 বহু কষ্ট হয়তো ওই দিকে পৌঁছতে পারবে যথা রীতি ইলেকট্রনের উপাসে পৌঁছতে অনেক কষ্ট হবে এবং বোঝা যাচ্ছে যে গরম করলে এই পরিবাহিটিক রোধ অনেক বেড়ে যাবে কিন্তু অর্ধ পরিবাহের ক্ষেত্রে কি হয় জানো অর্ধ পরিবাহের ক্ষেত্রে অর্ধ পরিবাহীগুলোর মধ্যে এক ধরনের বন্ধনী থাকে সমযোজী বন্ধনী ধরো সিলিকন সিলিকনের যে বন্ধনীটা থাকে না সিলিকনের বন্ধনীটা ঠিক এইভাবে এরা সিলিকন থাকে সমযোজী বন্ধন দেখবো কেমিক্যাল বন্ধন আমি পড়িছি সেগুলো দেখে নিও সমযোজী বন্ধন কি করে তৈরি হয় ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে ওদের মধ্যে সমযোজী বন্ধন তৈরি হয় ঠিক আছে তো এই হচ্ছে ওদের স্ট্রাকচার এইগুলো হচ্ছে ওদের মধ্যে সমযোজী বন্ধন এই যে দাগ 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 দিচ্ছে এগুলো খবর আছে সমযোজী বন্ধনী তো কি হয় এদের মধ্যে ফ্রি ইলেকট্রন এমনিতে থাকে না এমনিতে ফ্রি ইলেকট্রন থাকে কিন্তু যখন এটাকে তুমি গরম করবে কি হবে যেই গরম করবে ও এনার্জি পেয়ে কি হবে এই সমযোজী বন্ধনীগুলো ভাঙতে শুরু করবে টুকুশ টুকুশ সমযোজী বন্ধনীর মধ্যে কি থাকে দুটো করে ইলেকট্রন থাকে দুটো করে ইলেকট্রন কিন্তু মুক্ত হয়ে যাবে এবং এরা ফ্রি হয়ে যাবে এবং এরা পরিবহনে অংশগ্রহণ করতে থাকবে তাহলে বুঝতে পারছি যত উষ্ণতা পারবে তত এই সমযোজী বন্ধনগুলি ভেঙে যাবে এবং এখান থেকে প্রচুর পরিমাণ মুক্ত ইলেকট্রন বেরোতে থাকবে এর ফলে এর সহজেই পরিবহন হয়ে যাবে অর্থাৎ রোদ এর কমে যাবে ওকে তো এই ব্যাপারটাকেই তোমরা একটু ছবিটা এঁকে নিয়ে তোমরা গুছিয়ে আমি যেটা বললাম সেটাকে ভিডিওটাকে একটু স্লো করে নিয়ে এটা একটু সুন্দর করে খাতায় লিখে নাও ঠিক এটা তোমাকে আমি কাজ দিল সব আমি লিখে দেবো সব তাই হয় নাকি একটা দুটো কাজ তোমাকে তো করতেই হবে স্টুডেন্টস ওকে তো স্টুডেন্টস মোটামুটি আমি এরকম গোটা চোদ্দ কোশ্চেন আলোচনা করলাম এগুলো আমার মনে হলো একটু পুস্টেড থাকতে পারে তোমরা যারা একদম এইটটি ফাইভ অ্যাভাব পাওয়ার কথা ভাবছো তারা অবশ্যই তাদের জন্য এই ভিডিওটা খুব হেল্পফুল হবে এবং কিছু কিছু অঙ্ক এখানে করলাম যেটা তোমাদের ইউনিক হয়তো মনে হতে পারবে ইউনিক তোমাদের লাগবে তোমরা অবশ্যই কমেন্টটা তোমাদের জানিও যে কীরকম লাগলো তোমাদের ভিডিওটা ইউনিক লাগলো কিনা এবং এখানে তুমি কতটা বেনিফিটেড হলে আশা করি আমি তোমাদের বেনিফিটেড হওয়ার জন্যই ভিডিওগুলো বানাচ্ছি স্টুডেন্টস তো আজকে এখানেই আমি ভিডিওটা এখানে শেষ করে দিচ্ছি নেক্সট টু স্টেট কোশ্চেন নিয়ে আমরা আবার আসছি পরের ভিডিওতে ওকে তো আজকের মতো এখানেই টাটা বাই বাই আর যারা নতুন ভিউয়ার এই ভিডিওটা দেখলে তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো নাহলে পরের যে আমি টুইস্টেড কোশ্চেন সিরিজ আলোচনা করতে চলেছি সেটা তোমাদের মিস হয়ে যাবে আর হ্যাঁ আর একটা সিরিজ আমার চলছে সেটা হচ্ছে ওয়ান শট ভিডিও তো এরপরে ওয়ান শট ভিডিও আমি করতে চলেছি আমাদের লাইটের ওয়ান শট হয়ে গেছে আমাদের অপটিক্সের ওয়ান শট হয়ে গেছে দুটো যে যেটা তোমাদের কঠিন কঠিন মনে হয় সেই দুটোর ওয়ান শট হয়ে গেছে এবার তোমরা যা চাইবে সেই ওয়ান শট ভিডিও আমি করবো ওকে তোমাদের ফ্রেস কমেন্টের অপেক্ষায় আমি থাকছি তোমরা বললেই আমি তার উপরে ওয়ান শট করবো আমার একটা রিকোয়েস্ট এসে গেছে আমার এক ফলোয়ার ওয়ান শট ভিডিও যেন কিছু ফলোয়ার দুজন তিনজন ফলোয়ার আমাকে বলেছে যে স্যার আপনি গ্যাসের উপর ওয়ান শট করুন আবার কোনো ফলোয়ারও বলেছে যে পর্যাসনের উপর করতে ওকে তো তোমরা কমেন্টে জানো যে ওয়ান শট ভিডিও কাটছাও আর টুইস্টেড কোশ্চেন এর পরে চলতেই থাকবে আশা করি এই ভিডিওগুলো তোমাকে প্রচন্ড হেল্প করবে আর হ্যাঁ যারা উচ্চ মাধ্যমিকের সায়েন্স নিয়ে পড়তে চাইছো তাদের জন্য তো এই টুইস্টেড ভিডিওগুলো প্রচন্ড প্রচন্ড হেল্পফুল তারা অবশ্যই খুব তারা সবাই খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখবে সবাই সবাইকেই বলছি যারা সায়েন্স নিয়ে পড়ছে তারা বিশেষ বিশেষ করে তাদের বলছি যারা ঠিক করে রেখেছো মন থেকে সায়েন্স তারা কিন্তু আরো একটু ডেপথে গিয়ে পড়ার চেষ্টা করো আরো তোমাদের মধ্যে আরো কিছু প্রশ্ন আসছে কিনা সেটা ভাবো যা প্রশ্ন আসবে তুমি আমাকে অবশ্যই চ্যানেলে কমেন্ট করবে আমি তো বুঝতেই পারছি আমি তাদের নাম ধরে ধরে যারা যারা করে সেই নাম ধরে ধরে তাদের কোশ্চেন কিন্তু ডিসকাস করতে থাকি ওকে স্টুডেন্টস চলো আবার দেখা হবে পরের ক্লাসে বাই